Now, let's do work problem. At ito ay post ni Ma'am Dennis Marie Halbuena dito sa Philippine Civil Service Review for All. At galing daw ito sa isa sa civil service exam na reviewer. But before we will start, magpapasalamat muna ako kay John Mark Jasper. Sabi niya, hello ma'am, good morning. Papasalamat lang po dahil madami kami natutunan sa mga videos niyo dahil doon nakapasa kami sa exam. Salamat ma'am, God bless na why madami po kayong natulungan. Salamat, nakakagaan ng loob itong mga message niyo. Kaya basahin natin. Galing kay Edgar Tibang, sabi niya, salamat sa salamat po Diyos. Maganda ang pagkahanay-hanay ng yung instruction. Shout out po ma'am. So shout out sa inyo Edgar Tibang. Kay Janelle Magsayo, napaka simple pero maiintindihan mo talaga ang proseso ng elimination. Thank you po ma'am Leonalina. Pakalaking tulong po nito. At galing kay Rhea Migalbin, ma'am gusto ko lang mag thank you sa inyo po dahil sa mga video tutorials po ninyo ma'am. I passed the AFSAT exam commission po ako. Tatanawi, tatanawin kong isang malaking utang na loob po at pasasalamat sa mga sinisend po ninyong practice test sa emails ko at pag-upload po ninyo ng mga videos. Gustong gusto ko maging official ng Philippine Army at naging possible po yun dahil sa inyo. Maraming salamat ma'am. Nakakagaan talaga ng loob yung mga minsahe nyo. Galing to kay ang Ang hilo sin, may nasagutan na ako, ganitong ganito talaga. Yan pala yun, kaya kay, makakapasa na ako dyan. Thanks po. Kay Jimar Nilias, yung di ko maget sa school noon dito, mas naunawaan ko. Thanks sa inyo. Salamat. God bless po. At kay Julieta Putot, ang ganda ng pagkapaliwanag, ang linaw. Thank you so much, ma'am. At galing ito kay Jolmer J. Luna. Thank you po ma'am sa turo. God bless po ma'am and more power. Tagaan og maayong lawas ma'am. Good health. Bigyan daw ng magandang ma uh, good health ba. Shout out ma'am. At galing kay Sir Christian Mendoza. Best explanation ever sabi niya. At kay Ivy Nadonza. Thank you po ma'am sa mga videos niyo. Nakakatulong po talaga siya sa pag -re review Thank you so much. Lalong-lalo na yung mga mahilig mag-like sa mga videos natin at mag-iwan ng mga magagandang komento na nagpapagaan sa loob natin. Thank you so much. Now, balikan na natin yung problem. If Nonoy can scrub a house in 4 hours and Nini can scrub the same house in 6 hours, how long will it take for both of them to scrub the house all together. So, i-add natin yung trabaho ni Nonoy at yung trabaho ni Nini. Kung si Nonoy lang, isang trabaho matapos niya in 4 hours. Ito namang si Nini, isang trabaho matapos niya in 6 hours. Kung mag-work sila together, kaya i-add natin yan siya. Isang trabaho, ilang oras kaya nila matapos all together. Let N be the time na matapos nila na silang dalawa. So, ito na yung equation sa problem na ito. For more examples about work problem, please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung mga links na dati na nating na-upload regarding dito sa work problem. Kung paano ito isolve, pariho lang yan siya. Kaya never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito isolve. Now, hanapan muna natin ang least common denominator para masolve natin ito. And ang least common denominator, and by the way, kung paano ito kunin yung least common denominator, ilalagay ko na rin yung link sa video ito. And this is 12. 12 divided by 4 and that is 3. 3 times 1 is equals to 3. In other words, itong si 1 fourth ay pariho lang sa 3 over 12. Next, 12 divided by 6 is equals to 2. 2 times 1 is equals to 2. In other words, itong si 1 sixth ay pariho lang sa 2 over 12. 
pariho na sila ng denominator so pwede na natin yang i-add itong si 1 over n kopyahin lang now yung denominator natin ay 12 numerator 3 plus 2 and that is equals to 5 nandun pa rin yung 1 over n pwede na natin yang i-solve cross multiplication tayo so this is 5 n is equals to 12. Nasaan ang 1, ma'am? 1 times 12 is equal to 12. Kaya 5 n equals 12. Now, para ma-isolate natin si n, sulat muna natin si 5 n equals 12. Since si 5, pang multiply sa n, pang divide na siya dito sa 12. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides para makancel si 5 dito at si n na lang ang natira. Now, n is equals to 12 divided by 5 and that is equals to 2.4 hours ang pinag-usapan natin dito. So, this is 2.4 hours. Ngayon sa choices, minutes ang nandito. So, si 0.4 hours, i-convert natin into minutes. 0.4 hours times, para makancel si hours, 1 hour is equivalent to 60 minutes. Nasa denominator si hour natin, para makancel na si hour dito. So, this is 0.4 times 60 and that is equals to 24 minutes. Kaya ang sagot dito ay 2 hours and 24 minutes. 2 hours and 24 minutes. Again, for more examples about work problem, please see description ng video ito. Now, abangan yung mga future videos natin. Thank you for watching. God bless.